Dear students, welcome to our Blackboard classes. This day, we are going to learn the Vyapara Ganaanka Sasaram. We are going to learn the Dathamsha Samarpana Rekha Patamalu. We are going to learn the Pounapunya Vibhajanala Rekha Patamalu. We are going to learn the histogram of the Sopana Patamalu. We are going to learn the Vyapara Ganaanka Sasaram. गत तरगति मन सामन तरगत कल दत्तांशा की मरी असमान तरगति अंतरा कल दत्तांशा की विधाना पाटा ने असमान तरगत उ दत्तांशा की ये तरगति कहते असमान तरगति उरगति या पौन पुण्या सर्दा चेयरि सोपान पट निर्माण से पटेट अत्यल अंतर कल तरगति वेडल असमान तरगति वेडल मध्य निष्पत्ति प्रकार आ पौन पुण्या सर्दा चेयर अंक मन अंदू नि तरगति सूत्रा ने उन्म असमान तरगति पौन पुण्यम इंटू अति चरगति अंतर परमाण डिवेड बै असमान तरगति अंतर परमाण मन विधा पाटिस्टूज अभ्यासा एला चेया गमन असमान तरगत दत्तांशा की क्रिंद उदाहरण मन परशीलते क्रिंद विवरल को सोपान पटा गीय वर्षपात अंगुला रोजू संख्य जी वर्षपाता तरगत जी सुना ईद अंगुला ईद ना पद पद ना पद हई पद इन मुफ मुफ याब याब डेबई इकड़ी गमन तरगत मोदी तरगति लेदा अति चरगति सुना ईद तरवा तरगति पद यह तरगति पोली तरगति उ तरवा तरगति पद पद इध मुं तरगत वे सामन अंतर तो अंत मध्य व्यत्यास प्रति तरगति की उन्ई गमें इला पद इत तरगति मुं तरगति वाले सामन अंतरा कल अंत दत्तांश ईद ना मदलपेको पद हाई इरव वरकू तरगति अंतरा सामन तरगति गमन इफ तरगति तरगति मध्य अंतर पद उ अंत मुं तरगति पोलन अंतरा तरगति कल तरवा तरगति मुफ याब इध अदे विधा गत मुं तरगत पोलन का अदे विधा दीन कना मुं तरगति पोलन का लेकिन दीन अंतर मरी एक्वि तरगति अंतर मुफ याब अंत इरव रे मध्य व्यत्यास इरव एगव दिगव अवधु मध्य व्यत्यासमे तरगति अंतर इधि इधि दिगवधि प्रति तरगति इधि दिगवधि इधि यगवधि इवन दिगवधु इवी एगव अवधु यगवधि ना दिगवधिवेस वेदे तरगति अंतर याब ना मुफ्ते वेदी इरव इरव तरगति अंतर तरवा याब डेबई तरगति अंतर इरव इन गमन सुना ईद पद 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 इन वरकू तरगति अंतरा सामन उच्च पौन पुण्या लेदा रोजल संख्य मन अदे विधा चूपवच्छ ईद पद इन का इरव मुफ तरगति पद्धत मन रक चूपन कुदर दी संबंधी मारपीड चेल उ अदे विधा मुफ याब तरगति पौन पुण्य विव इन मन सवरण चेयर सर्दा चेयर अदे विधा याब डेबई को पौन पुण्य विव रोज संख्य सवरी अभी एन दी मार्चाली इन मन दत्तांशा की सामधा गमन इकड़ अत्यल परमाण कल तरगति मुझे चुप्क सुना ईद दीन मध्य अंतर ईद करगत अति चरगति तरगति अंतर कल 
అతి చిన్న తరగతి అంతరం ఐదు అంటే ప్రతి తరగతిని గమనించినట్లయితే వీటి మధ్య అంతరాలను గమనించినట్లయితే వాటన్నిటిలోనూ చిన్న అంతరాలు కలిగిన తరగతులు అంతరం విలువ ఐదు దీని తరగతి అంతరం విలువ ఐదే రెండవ దాని తరగతి అంతరం విలువ కూడా ఐదు మూడవ తరగతి అంతరం విలువ ఐదు నాలుగవ తరగతి అంతరం విలువ కూడా ఐదు మొత్తం మీద గమనించినట్టయితే ఏవైతే చిన్న తరగతులు ఇందులో వాటి అంతరం అంటే వాటి మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసం ఐదుగా గమనించవచ్చు అంటే అత్యల్ప పరిమాణం కలిగిన తరగతి అంతరం ఐదు ఇతర తరగతుల పౌనఃపుణ్యాలను ఈ అత్యల్ప పరిమాణపు తరగతి అంతరంలోకి సర్దుబాటు చేయాలి అంటే చిన్న తరగతి పౌనఃపుణ్యం ఏ రకంగా ఉందో ఆ రకంగా అసమాన తరగతులు కలిగిన వాటి పౌనఃపుణ్యాన్ని మనం సర్దుబాటు చేయాలి ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఇచ్చిన దత్తాంశంలో మొదటి అసమాన తరగతి ఇరవై ముప్పై దీని పౌనఃపుణ్యం పద్దెనిమిది దీన్ని మనం సవరించాలి అంటే మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్న సూత్రాన్ని వేయడం ద్వారా సవరించవచ్చు ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్న సూత్రం అసమాన తరగతి పౌనఃపుణ్యము ఇంటు అతి చిన్న తరగతి అంతర పరిమాణం డివైడెడ్ బై అసమాన తరగతి అంతర పరిమాణం ఇక్కడ అసమాన తరగతి యొక్క పౌనఃపుణ్యం పద్దెనిమిది కనుక పద్దెనిమిది ఇంటు అతి చిన్న తరగతి పౌనఃపుణ్యం ఇక్కడ ఉన్న అతి చిన్న తరగతుల పౌనఃపుణ్య సారీ అతి చిన్న తరగతి యొక్క అంతరం పౌనఃపుణ్యం కాదు అంతరం అతి చిన్న తరగతుల యొక్క అంతరం వచ్చేసి ఐదు ప్రతి తరగతికి మధ్య ఉన్న అంతరం ఎంత ఉంది ఐదు కనుక ఐదు డివైడెడ్ బై ఇక అసమాన తరగతి ఏదైతే తీసుకున్నామో దాని అంతరం ఈ అసమాన తరగతి యొక్క అంతరం పది కనుక ఇప్పుడు సూత్రాన్ని రాసినట్టయితే పద్దెనిమిది ఇంటూ ఐదు డివైడెడ్ బై వీటి అంతరం అంటే పది ఈ రకంగా వేసి విడగొట్టినట్టయితే అది తొమ్మిది విలువ అవుతుంది ఈ రకంగా పద్దెనిమిది అనే పౌనఃపుణ్యాన్ని సర్దుబాటు చేసి తొమ్మిదిగా మార్చడం జరుగుతుంది అంటే ఇరవై ముప్పై అనే తరగతి యొక్క పౌనఃపుణ్యం పద్దెనిమిది కాదు మనం సవరించిన తొమ్మిది అవుతుంది ఈ రకంగానే మిగతా తరగతుల యొక్క పౌనఃపుణ్య విలువలను సవరించాల్సి ఉంటుంది ఈ రకంగా సవరించి కొత్తగా కనుగొన్న పౌనఃపుణ్య విలువలనే ఆ దత్తాంశానికి గీయబడే దీర్ఘ చతురస్రం ఎత్తుగా భావించాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మనకు ఈ అభ్యాసంలో మూడు తరగతులు ఆ రకంగా అసమాన తరగతులు ఉన్నాయి ఒకటి ఇరవై ముప్పై రెండవది ముప్పై యాభై నాల్ మూడవది యాభై డెబ్బై వీటన్నిటి పౌనఃపుణ్యాలను సవరించి వాటిని భారీ ఎత్తులుగా నిర్ణయించాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ గమనించినట్లయితే సున్నా ఐదు తరగతికి పౌనఃపుణ్యము ఐదు ఉన్నది అందులో ఏ మార్పు లేదు కనుక దాన్ని అదే రకంగా సర్దుబాటు చేసిన విలువలో కూడా ఐదుగా తీసుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా ఐదు పది తరగతికి కూడా పది పౌనఃపుణ్యం ఉన్నది అది కూడా ఏ మార్పు లేకుండా పదిగానే తీసుకోవడం జరుగుతుంది పది పదహైదు తరగతికి ఇరవై ఐదు పౌనఃపుణ్యం ఉన్నది దాన్ని కూడా ఏ మార్పు లేకుండా అలాగే తీసుకున్నాం అలాగే పదహైదు ఇరవై తరగతికి ఇరవై పౌనఃపుణ్యం దాన్ని కూడా ఏ మార్పు లేకుండా ఇరవైగానే తీసుకోవచ్చు ఇవన్నీ ఆయా తరగతులకు పౌనఃపుణ్యాల విలువతో గుర్తించబడే ఎత్తులు అంటే మనం దత్తాంశాన్ని రేఖాపటంలో చూపుతున్నప్పుడు ఆ తరగతికి ఎత్తుగా నిర్ణయించవలసిన విలువలు ఇక్కడ ఇవన్నీ ఇంతవరకు సమాన తరగతులు కనుక ఈ తరగతుల వరకు వాటికున్న పౌనఃపుణ్యాలలో ఎటువంటి మార్పు లేకుండా ఐదు పది ఇరవై ఐదు ఇరవై అదే విధంగా తీసుకోవచ్చు ఇక తర్వాతి తరగతులు అసమాన తరగతులు ఇవి సమాన తరగతులు ఇవి అసమాన తరగతులు ఈ సమాన తరగతుల మధ్య వ్యత్యాసం ఉన్నది కనుక దానిని మార్చుకుంటూ పౌనఃపుణ్యాన్ని సవరించి సర్దుబాటు చేయాలి ఇందుకుగాను ఇంతకుముందు పేర్కొన్నట్టుగా సూత్రంలో పేర్కొన్నట్టుగా పద్దెనిమిది విలువను సవరించేందుకు పద్దెనిమిది ఇంటూ ఐదు డివైడెడ్ బై పది వేయచ్చు లేదా పద్దెనిమిది డివైడెడ్ బై రెండుగా వేసి దానికి వచ్చిన సమాధానం తొమ్మిది అని నిర్ణయించడం జరిగింది ఇక్కడ పద్దెనిమిది డివైడెడ్ బై రెండు ఎందుకు వేయడం జరిగిందంటే ఇవ్వబడిన పౌనఃపుణ్యాన్ని రెండు భాగాలుగా విభజించారు కారణం ఇక్కడ ఇవ్వబడిన అసమాన తరగతిలో ఎన్ని తరగతులు ఉన్నాయో దాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని కూడా దీన్ని విభజన చేయవచ్చు ఇవ్వబడిన తరగతిలో ఎన్ని తరగతులు ఇమిడి ఉన్నాయి ఇరవై ఇరవై ఐదు అనే ఒక తరగతి ఇరవై ఐదు ముప్పై అనే మరొక తరగతి 
ఈ కారణం చేత ఇందులో రెండు తరగతులు ఉన్నాయి కనుక దీనిని రెండుతో భాగించినట్టయితే వచ్చే విలువ తొమ్మిది అంటే పద్దెనిమిది డివైడెడ్ బై రెండు వేసినా సరిపోతుంది ఆ సూత్రం ప్రకారమైన వేయవచ్చు లేదా తరగతులలో ఎన్ని తరగతులు అసమాన తరగతులలో ఎన్ని తరగతులు ఇమిడి ఉన్నాయో గుర్తించి ఆ తరగతుల సంఖ్య చేత భాగించినా కూడా మనకు సమాధానం వస్తుంది తరువాతి తరగతి ముప్పై యాభై ఈ తరగతి కూడా సమానంగా లేదు ఇది కూడా అసమాన తరగతి దీనికి ఉన్న పౌనపుణ్య విలువ ఇరవై ఇరవై ఇంటూ చిన్న తరగతి అంతరం ఐదు డివైడెడ్ బై ముప్పైకి యాభైకి మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసం ఇరవై కాబట్టి ఇరవై ఇంటూ ఐదు డివైడెడ్ బై ఇరవై వేసినట్లయితే అది ఐదుగా మారుతుంది కనుక ఆ రకంగానైనా సూత్రం ద్వారా కనుగొనవచ్చు లేదా ఇరవై డివైడెడ్ బై నాలుగు ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఐదుగా వేయవచ్చు కారణం ఇక్కడ ఇవ్వబడిన తరగతిలో ఎన్ని తరగతులు ఇమిడి ఉన్నాయి ముప్పై ముప్పై ఐదు అనే ఒక తరగతి ముప్పై ఐదు నలభై అనే ఒక తరగతి నలభై నలభై ఐదు మరొక తరగతి నలభై ఐదు యాభై మరొక తరగతి